ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் சீரீஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருந்தோம் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஏன்ஸ் டீ கொஷன் பார்த்துருந்தோம் இதில் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் டர்ஷரி அமீன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சாரி ஃபார் த டிலே ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் காலேஜ் ஒர்க்ஸ் அண்ட் எனக்குமே ஹெல்த் கண்டிஷன் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை ஸோ தட் அதனால தான் என்னால் வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல ஸோ இந்த வீடியோவில் ப்ரைமரி செகண்டரி அண்ட் டர்ஷரி ஐ மீன் என்ன செஞ்சலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துடலாம் இது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கொஷின் டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் எந்த லெசனில் தேர்ட்டீன்த் லெசனில் வந்து கேட்பாங்க பட் இதுக்கு புக்கில் பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக ஆன்சர் இருக்காது மோஸ்ட்லி அதனால் நான் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு பாயிண்ட் இதில் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த பிடிஎஃபை டிஸ்கிரிப்ஷன் வைக்கிறேன் யூ கேன் டவுன்லோட் அண்ட் ஸ்டடி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி அமீனா என்ன செகண்டரி அமீனா என்ன டர்ஷரி அமீனா என்ன ஸோ ப்ரைமரி அமீன் அப்படின்னா அதோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னென்னா ஆர் என் ஹெச் டூ ஸோ ப்ரைமரி அமீனோட ஜென்ரல் ஃபார்முலானது ஆர் என் ஹெச் டூ ஒன் மினிட் லேப்டாப் காட் ஸ்டக் பிட்வீன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஆஃப் ப்ரைமரி அமீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் என்ஹெச் டூ ஸோ ஆருங்கிறது அல்கேல் குரூப் என்ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது அதில் அட்டாச்சாக இருக்க சப்ஸ்டியூண்ட் சரியா ஸோ ஒரே ஒரு குரூப் ஒரே ஒரு ஆர் குரூப் இருக்கும் ஒரு என்ஹெச் டூ குரூப் இருந்தால் அது ப்ரைமரி அமீன் அதே மாதிரி செகண்டரி அமீன் அப்படின்னா அதோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஆர் டூ என்ஹெச் ஆர் டூனானது ரெண்டு அல்கேல் குரூப் இருக்கும் அது கூட என்ஹெச் ஸோ என்ஹெச் டூ இருந்தால் ப்ரைமரி அமீன் என்ஹெச் இருந்தால் செகண்டரி அமீன் ஸோ டர்ஷரி அமீனோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ என் மூணு அல்கேல் குரூப் இருக்கும் வெறும் ஒரே ஒரு நைட்ரஜன் ஸோ என் மட்டும் இருந்தால் டர்ஷரி அமீன் அப்போ ப்ரைமரி அமீன் என்ஹெச் டூ செகண்டரி அமீன்னா என்ஹெச் டர்ஷரி அமீன்னா வெறும் என் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தென் செகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ப்ரைமரி அமீனுக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவர்சர் நல்லா பாருங்கள் ப்ரைமரி அமீன் ரியாக்ஸ் வித் ஹச்என்ஓ டூ அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் நீங்கள் வந்து ப்ரைமரி அமீன் எடுக்கிறீங்க அது ஹச்என் ஓ டூ ஹச்என் ஓ டூ நடந்து நைட்ரஸ் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைமரி ஆல்கஹால் கிடைக்கும் ஸோ பேசிக்காக அந்த ரியாக்ஷன் என்னென்னா டைஎசடைசேஷன் ரியாக்ஷன் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ இது ஒரு ப்ரைமரி அமீன் கரெக்டாக ஏன்னா என்ஹெச் டூ குரூப் இருக்குது இது ப்ரைமரி அமீன் இது வந்து நான் ஹச்என் ஓ டூ கூட ரியாக்ட் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் எப்போலாம் நீங்கள் அமீனை வந்து ஹச்என் ஓ டூ கூட ரியாக்ட் பண்ணுறீங்களோ இந்த அமீன் குரூப் என்ஹெச் டூ குரூப் என்னவா மாறிடும்னா என் டூ சிஎல் குரூப்பாக மாறிடும் அப்போது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ என் டூ சிஎல்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் டயசோனியம் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது இந்த என்ஹெச் டூ குரூப் வந்து டேரெக்டாக என்னவா ஃபார்ம் ஆகிடும் என் டூ சிஎலாக ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் இதான் ரியாக்ஷன் இதை இது வந்து ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் அப்போ இதை நம்ம ஃபர்தராக என்ன பண்ணுவோம்னா ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுவோம் அப்போ ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த பாண்டி இப்படி உடஞ்சி வாட்டரில் இருக்க ஓஹ் சிங்கையும் வாட்டரில் இருக்க ஹைட்ரஜன் இங்கேயும் சேர்ந்துடும் அதாவது பேசிக்காக என்ன ஆகும் இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ கூட ஓஹெச் வாட்டரில் இருக்க ஓஹெச் இது கூட வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த என் டூ வெளியே போயிடும் மீதி வாட்டரில் இருக்க அச்சு வந்து அச் சிஎல் கூட சேர்ந்து அச் சிஎலாக வெளியே போயிடும் ஏன்னா வாட்டரில் அச்சு ஓஹெச் தானே இருக்குது ஸோ ஓஹெச் இங்கே சேர்ந்துருச்சு அச்சு இங்கே சேர்ந்து சேர்ந்துருச்சு அப்போ பேசிக்காக என்ன ஃபார்ம் ஆகுது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஃபார்ம் ஆகுது இது ஒரு ப்ரைமரி ஆல்கஹால் அதுதான் அந்த ரியாக்ஷன்லேயே சொல்லியிருக்காங்க ஐ மீன் என் டூ சிஎல் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இதை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஆல்கஹால் கிடச்சிருக்கு இதே செகண்டரி அமீனை வந்து நீங்கள் ஹச்சன் ஓ டூக்கு ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகுது என் நைட்ரஸோ அமீன் ஃபார்ம் ஆகுது ப்ரைமரி அமீனா ப்ரைமரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகும் செகண்டரி அமீனை வந்து நீங்கள் ஹச்சன் ஓ டூ கூட ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா என் நைட்ரஸோ அமீன் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ டுவைஸ் என்ஹெச் என்ஹெச் குரூப் இருந்தால் செகண்டரி அமீன் ஸோ இங்கே என்ஹெச்ன்னு இருக்குது ஸோ இது செகண்டரி அமீன் இது ஹெச்ஓ என் ஹச்ஓனா ஹெச்ஓ என் ஓனானது செகண்டரி அமீன் தான் ஹெச்என் ஓ சாரி நைட்ரஸ் ஆசிட் நைட்ரஸ் ஆசிட் ஃபார்முலா என்ன ஒன் மினிட் நைட்ரஸ் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆனது ஹச்என் ஓ டூ ஸோ இந்த ஹச்என் ஓ டூனா எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் ஹச் ஓ என் ஓன் எழுதிக்கலாம் கரெக்டாக ஏன் ரெண்டு ஆக்சிஜனை இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் எழுதிருக்கேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ இந்த ஹச்என் ஓ டூ இஸ் பேசிக்கலி
ஸோ ரியாக்ஷன் இதுதான் டர்ஷியர் அமீன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மூணு குரூப் இருக்கணும் அப்போ ஸ்ரீகஸ்ரீ ட்ரைஸ் சாரி சீகஸ்ரீ ட்ரைஸ் ஒரு எண் இது ஒரு டர்ஷரி அமீன் இது ஹச்சன் ஓட்டு கூட ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ரியாக்ஷன் இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க சீகஸ்ரீ எண் அப்படி எழுதிட்டீங்களா சாரி சீகஸ்ரீ ட்ரைஸ் எண் இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க அடுத்து இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் அப்படியே போட்டுக்கோங்க இது ஒரு பாட் ப்ளஸ் பாட் கேட்டையானிக் பாட்டாக இருக்கும் இந்த என் ஓட்டு இருக்குல்ல அது தனியாக என் ஓட்டு மைனஸ்ன்னு இருக்கும் இதுதான் சால்ட்டு இது அப்படியே சேர்த்து எழுதியிருக்கோம் இங்கே ஒன்றுமே பண்ணல இதை திருப்பி நீங்கள் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது நைட்ரசாமின் தனியாகவும் ஆல்கஹால் தனியாகவும் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய போகுது கிடைக்க போகுது ஸோ அப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த ரியாக்ஷன் எழுதாமல் வெறும் பாயிண்ட் எழுதுனா கூட மார்க் கொடுப்பாங்க பட் இன்னுமே அவங்களுக்கு மார்க் கண்டிப்பாக அதாவது நம்ம நம்ம ப்ரெசன்டேஷனில் எந்த மிஸ்டேக் இருந்துடக்கூடாது மார்க் குறைக்கிற மாதிரி இருந்துடக்கூடாது அதனால தான் நான் ரியாக்ஷனோடு கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ ப்ரைமரி அமீனை நீங்கள் ஹச்சன் ஓட்டு கூட ரியாக்ட் பண்ணால் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் கிடைக்கும் அதே செகண்டரி அமீன் கூட ஹச்சன் ஓட்டு கூட ரியாக்ட் பண்ணிங்கன்னா என் நைட்ரஸ் அமீன் கிடைக்கும் அதே டர்ஷரி அமீன் கூட ஹச்சன் ஓட்டு ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு சால்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதை திருப்பி ஹீட் பண்ணும்போது நைட்ரஸ் அமீனும் ஆல்கஹால்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் தென் ப்ரைமரி அமீன் ரியாக்ட்ஸ் வித் சிஹெச்சிஎல் த்ரீ இதுக்கு பேருந்து குளோரோஃபார்ம் அண்ட் கேஓஹெச் டு ஃபார்ம் கார்பல் அமீன் இது எல்லாருமே இங்கே படிச்சிருப்பீங்க நேமிங் ரியாக்ஷன் கார்பல் அமீன் ரியாக்ஷன் கார்பல் அமீன் ரியாக்ஷன் ஆனது ப்ரைமரி அமீன் குளோரோஃபார்ம் அண்ட் கேஓஹெச் கூட ரியாக்ட் ஆகி கார்பல் அமீன் தட் இஸ் ஐசோசைனேட் ஃபார்ம் பண்ணும் ஐசோசைனேட் ஃபார்ம் ஆனது என்சி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் அதே செகண்டரி அமீன் வந்து சிஹெச்சிஎல் த்ரீ கூட கேஓஹெச் கூட ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அங்கே ரியாக்ஷனே நடக்காது ஸோ நோ ரியாக்ஷன் வித் சிஹெச்சிஎல் த்ரீ அண்ட் கேஓஹெச் இப்போ நம்ம படிக்கிறதே டிஃப்ரென்ஸ் தானே ஸோ ப்ரைமரி அமீன் வந்து குளோரோஃபார்ம் கூட கேஓஹெச் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குது ஆனால் செகண்டரி அமீன் சிஹெச்சிஎல் த்ரீ கூட கேஓஹெச் கூட ரியாக்ஷனே நடக்கலை அதே மாதிரி டர்ச்சரி அமீன் என்ன செய்யாது சிஹெச்சிஎல் த்ரீ கூட கேஓஹெச் கூட ரியாக்ஷனே நடத்தாது ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ரியாக்ஷன் பார்த்துடலாம் ஸோ ப்ரைமரி அமீன் ஸோ என்ஹெச் டூ குரூப் இருக்குது இதை சிஹெச்சிஎல் த்ரீ கேஓஹெச் தட் இஸ் குளோரோஃபார்ம் அண்டு பொட்டாஷியம் ஹைட்ராக்சைட் போடுறோம் ஸோ அப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு என்சி இங்கே பார்த்திங்கனா என்சி இருக்கா ஸோ இது ஐசோசைனேட் ஸோ இந்த என்ஹெச் டூ குரூப் வந்து என்சி குரூப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சரியா தென் ஃபோர்த்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி அமீன் ரியாக்ஸ் வித் அசட்டைல் குளோரைட் டு ஃபார்ம் என் அல்கைல் அசட்டமைட் நான் வச்சுக்கோங்க ப்ரைமரி அமீன் வந்து அசட்டைல் குளோரைட் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என் அல்கைல் அசட்டமைட் ஃபார்ம் ஆகும் இதே செகண்டரி அமீன் வந்து அசட்டைல் குளோரைட் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்என் டை எல்கேல் அசட்டமைட் ஃபார்ம் ஆகுது ப்ரைமரி அமீன் வந்து என் அல்கேல் அசட்டமைட் ஃபார்ம் பண்ணுது செகண்டரி அமீன் வந்து என்என் டை எல்கேல் அசட்டமைட் என்ன செய்து ஃபார்ம் பண்ணுது அதே டர்ஷரி அமீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அசட்டைல் குளோரைட் கூட ரியாக்டே பண்ணாது ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ரியாக்ஷன் பாருங்கள் ப்ரைமரி அமீன் என்ஹெச் டூ குரூப் இருக்குது அசட்டைல் குளோரைட்னா ஒன்றும் இல்லை லெட் மீ கிளியர் ஸோ அசட்டிக் ஆசிட் ஃபார்மா எல்லாருக்குமே தெரியும் அசட்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆனது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இதான் அசட்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம்லாம் இந்த ஓஹெச் குரூப்புக்கு பதிலாக சிஎல் போட்டிங் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் அசட்டைல் குளோரைட் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் பதிலாக சிஎல் போடுங்கள் இதுக்கு பேர் தான் அசட்டைல் குளோரைட் சரியா இப்போ இந்த அசட்டைல் குளோரைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறேன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெரிடின் இதான் அசட்டைல் குளோரைட் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பெரிடின் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்கும்னா இங்கே என்ஹெச் டூவில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க ஒரு குளோரின் இது ரெண்டு வெளியே போயிடும் சரியா இங்கே இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் இங்கே இருக்க குளோரினும் சேர்ந்து அச்சியெலாம் வெளியே போயிடும் மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் சேர்த்துருங்க இந்த சிஹெச் த்ரீ போட்டாச்சு இந்த சிஹெச் டூவை போட்டாச்சு இந்த என்ஹெச் டூவில் ஒரு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு அப்போ என்ஹெச் மட்டும் தான் இருக்கும் அதை போட்டுட்டோம் தென் இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ போட்டாச்சு இந்த சிஹெச் த்ரீயை போட்டாச்சு ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என் அல்கைல் அசட்டமைட் இதே செகண்டரி அமீன் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது என்னாகும் அதே தான் செகண்டரி அமீன் என்ஹெச் குரூப் இருக்குமா இதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனும் இதில் இருக்க குளோரின் வெளியே போயிடும் அச்சு சிஎலாம் வெளியே போயிடும் அப்போ மீதி இருக்க சேர்த்துடுதுங்க சிஹெச் த்ரீ டுவைஸ் ஏன்னா இது செகண்டரி அமீன்னால டுவைஸ் இங்கே என்ஹெச்சில் அச்சு போயிடுச்சு என் மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே சி டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே சி
ஒரு ஹச் டூ எஸ் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனையும் ஒரு சல்ஃபர் இது ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஹச் டூ எஸ் வெளியே போயிடும் மீதி இருக்க சேர்த்து எழுதுங்க சிஎஸ் டி சிஹெச் டூ சிஎஸ் டி சிஹெச் டூ எழுதியாச்சு இங்கே ஒரு நைட்ரஜன் இருக்குது அந்த நைட்ரஜன் எழுதியாச்சு இங்கே சி டபுள் பாண்ட் எஸ் இருக்குது அந்த சி டபுள் பாண்ட் எஸ் எழுதிட்டேன் அவ்வளோதான் இந்த நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அமீன்ஸ் மோர் பேசிக் தேன் அமோனியா பட் லெஸ் தேன் செகண்ட்ரி அண்ட் டர்ஷரி அமீன்ஸ் அதாவது ப்ரைமரி அமீன் வந்து ஆர்டர் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பெசிசிட்டி ஆர்டர் என்னென்னா அமோனியா இருக்குது ப்ரைமரி அமீன் இருக்குது செகண்ட்ரி அமீன் இருக்குது டர்ஷரி அமீன் இருக்குன்னா விச் இஸ் மோர் பேசிக் செகண்ட்ரி அமீன் தான் மோர் பேசிக் அப்புறம் டர்ஷரி அமீன் அப்புறம் ப்ரைமரி அமீன் அப்புறம் அமோனியா இதான் வந்து பெசிசிட்டி ஆர்டர் அப்போ ப்ரைமரி அமீன் வந்து பாருங்கள் அமோனியாவோட பேசிக்காக இருக்குது அமோனியாவோட ப்ரைமரி அமீன் பேசிக் அதான் மோர் பேசிக் தென் அமோனியா பட் லெஸ் பேசிக் தென் செகண்ட்ரி அண்ட் டர்ஷரி அமீன் செகண்ட்ரி அமீனும் டர்ஷரி அமீனும் கம்பேர் பண்ணும்போது அது வந்து லெஸ் பேசிக்காக இருக்கும் ஆனால் செகண்ட்ரி அமீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செகண்ட் காலம் பாருங்கள் செகண்ட்ரி அமீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் மோர் பேசிக் தென் ஆல் ஆஃப் த அமீன்ஸ் நீங்கள் எந்த அமீன் எடுத்தாலும் அதோட இது செகண்ட்ரி அமீன் எப்படி இருக்கும் மோர் பேசிக்காக இருக்கும் டர்ஷரி எடுத்திங்கன்னா மோர் பேசிக் தென் ப்ரைமரி அமீன் அண்ட் அமோனியா அமோனியாவையும் ப்ரைமரி அமீனும் கம்பேர் பண்ணும்போது அமோனியாவையும் ப்ரைமரி அமீனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது டர்ஷரி வந்து மோர் பேசிக் பட் லெஸ் தென் செகண்ட்ரி அமீன் செகண்ட்ரி அமீனை கம்பேர் பண்ணது என்னவாக இருக்குது லெஸ் பேசிக்காக இருக்குது தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அமீன் கிவ்ஸ் மோனோ அல்கேல் சல்ஃபன் அமைண்ட் சாலிபல் இன் கேஓஹச் இன் ஹின்ஸ்பர்க் டெஸ்ட் இந்த ப்ரைமரி அமீன் செகண்ட்ரி அமீன் டர்ஷரி அமீனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற டெஸ்ட்டே ஹின்ஸ்பர்க் டெஸ்ட் தான் உங்கள் புக்கில் எல்லாம் பட்ஸ் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஹின்ஸ்பர்க் டெஸ்ட்டை வந்து ப்ரைமரி அமீன் கூட நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிங்க இல்லை ப்ரைமரி அமீனில் நீங்கள் வந்து ஹின்ஸ்பர்க் டெஸ்ட்டை பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மோனோ அல்கைல் சல்ஃபோன் அமைடு கிடைக்கும் அந்த மோனோ அல்கைல் சல்ஃபோன் அமைடு எப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் சாலிபிளின் கேஓஹச் அதே செகண்ட்ரி அமீன் கூட ஹின்ஸ்பர்க் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் டை அல்கைல் சல்ஃபோன் அமைடு விச் இஸ் இன்சாலிபிளின் கேஓஹச் அப்போ எப்படி நீங்கள் பிரி இதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ரைமரி அமீனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அது கேஓஹச்சில் சாலிபிளாக இருக்கும் விச் இஸ் சாலிபிளின் கேஓஹச் ஆனால் அதே ஹின்ஸ்பர்க் டெஸ்ட்டு நீங்கள் செகண்ட்ரி அமீனில் பண்ணுறீங்க அப்போயும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்குது ஆனால் விச் இஸ் இன்சாலிபிளின் கேஓஹச் கேஓஹச்சில் கரையாமல் இருக்கும் அப்போ இதை வச்சு நம்ம ப்ரைமரி அமீன் செகண்ட்ரி அமீனை பிரிச்சிடலாம் பட் டர்ஷரி அமீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ஸ்பர்க் டெஸ்ட்டில் எனவே ஆகாது ரியாக்ஷனே இருக்காது அப்போ ப்ரைமரி அமீன் வந்து இன்ஸ்பர்க் டெஸ்ட்டில் ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குது அது கேஓஹச்சில் கரைஞ்சிரும் செகண்ட்ரி அமீனில் ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அது கரையாது டர்ஷரி அமீனில் ரியாக்ஷனே நடக்காது இந்த மூணு வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சுலாம் ப்ரைமரி அமீன் செகண்ட்ரி அமீன் டர்ஷரி அமீனை நம்ம வீ கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஸோ ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஏழு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஏதாவது அஞ்சு கூட நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் படிச்சுக்கலாம் ஐ வில் கிவ் திஸ் பிடிஎஃப் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் யூ கேன் டவுன்லோட் அண்ட் ஸ்டடி ப்ளீஸ் ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ ஃபைண்ட் திஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல் த